நம்ம ஜெபிப்போம் அன்புள்ள பரலோ பிதாவி இயேசு நாமத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே இந்த நல்ல நேரத்துக்காக இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்முடைய பிரசனத்தில் வந்து ஜபத்தில் நேரம் செலவிட வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை அர்த்தமுள்ள விதத்தில் பயன்படுத்தி கொள்ள நீர் தான் கிருபை செய்வீராக நம்முடைய வாசனத்தின் அடிப்படையில் ஜபிக்கும் போது நம்முடைய வாசனத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள உதவீராக ஏற்ற விதத்தில் அதை பற்றி என்ன எங்களுடைய மனதை பலப்படுத்தும் புரிந்து கொள்ளதை தாரும் நம்முடைய மண்டை ஜபிக்க வார்த்தைகளையும் தாரும் பதில் கிடைக்கிற விதத்தில் ஜபிக்க கற்றுத்தாரும் அர்த்தமுள்ள ஜபங்களை வல்லமையுள்ள ஜபங்களை ஏறெடுக்க கிருப செய்யும் இந்த ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் உடைய நாம் மயிமைப்படட்டும் இயேசு ஒரு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆமேன் வெள்ளிக்கிழமை ஜப நேரத்தில் நாம் எப்போவுமே ஒரு வேத பகுதியின் அடிப்படையில் ஜெபிப்பது உண்டு இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிற வேத பகுதி வந்து லூகாஸ் விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து அந்த பகுதி தான் வாசி போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாலிருந்தே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மரியாளனுடைய அந்த பாட்டு கிறிஸ்மஸ் சீசன் வந்துவிட்டது இன்றைக்கி ரெண்டாம் தேதி இல்லையா இதுதான் வருஷத்தின் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை ஜபமாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் கிறிஸ்மஸ் சீசனில் நிறையா பாட்டை பாட போகிறோம் ஆனால் இதுதான் ஒரிஜினல் கிறிஸ்மஸ் பாட்டு மரியாளுடைய பாட்டு இதுதான் கிட்டத்தட்ட முதல் கிறிஸ்மஸ் பாட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் சங்கீதங்களில் எப்படி பாடல்கள் இருக்கோ அந்த பாடல்களை நம்ம வாசித்து புரிந்து அதன் அடிப்படையில் ஜபிக்கிறோமோ அதே போல் இந்த பாடலை பார்த்து இந்த பாடலுக்கு பின்னால் இருக்க காரணத்தை பார்த்து அப்புறம் இந்த பாடலை பார்த்து இதன் அடிப்படையில் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் வாசிப்போம் இந்த பாடலினுடைய வார்த்தைகளை வாசிப்போம் லூக்கா சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து அப்பொழுது மரியால் என் ஆத்மா கர்த்தரை மயமைப்படுத்துகிறது என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் கலி கூறுகிறது அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் இதோ இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவதி என்பார்கள் வல்லமையுடையவர் மகிமையானவைகளை எனக்கு செய்தார் அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது அவருடைய இரக்கம் அவருக்கு பயந்திருக்கிறவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது தம்முடைய புயத்தினாலே பராக்கிரமம் செய்தார் இருதய சிந்தையில் அகந்தை உள்ளவர்களை சிதறடித்தார் பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தினார் பசி உள்ளவர்களை நன்மைகளினால் நிரப்பி ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களை வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டார் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அவர் சொன்னபடியே ஆபிராமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இரக்கம் செய்ய நினைத்து தம்முடைய தாசனாகி இஸ்ரபேலை ஆதரித்தார் என்றாள் மரியாளனுடைய இந்த பாட்டு வந்து அவளுடைய ஆத்மாலிருந்து வருது அவளுடைய ஆவியிலிருந்து வருது அது முதல் ரெண்டு வசனத்திலே பார்க்கலாம் நீங்கள் என் ஆத்மா கர்த்தரை மயிமைப்படுத்துகிறது வாயினால் மயிமைப்படுத்துறது வேற ஆத்மா கர்த்தரை மயிமைப்படுத்துறதுன்னு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா என் ஆவி என் ரட்சகராகிய தேவனில் கழி கூறுகிறது அதாவது நிறைய பேர் பாட்டு பாடுறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் தான் ஆவி ஆத்துமாலிருந்து பாட்டு பாடுறாங்க அந்த உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து பாடுறது வேற இல்லையா நிறைய பேர் வந்து வாயளவில் தேவனை மயிமைப்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஆத்துமாவே கர்த்தரை மயிமைப்படுத்துறதுனா அது வந்து அதாவது மனசார முழு உள்ளத்தோடன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ எப்போவுமே இந்த ரெண்டு விதம் இருக்கு நம்மகிட்ட சும்மா ஜபிக்கணும்னு ஜபிக்கலாம் அல்லது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஜபிக்கலாம் ஏதோ எல்லாம் பாடுறாங்க நம்மளும் கூட பாடலாம் பாடுறதுக்கு நேரம் வந்துருச்சு அல்லது ஆத்துமாலிருந்து ஆவியிலிருந்து களி கூர்ந்து பாடலாம் ஆனால் இது வந்து முழுமையாக நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு கூட சொல்ல முடியாது அதாவது சும்மா நினச்சா அப்படி ஆத்துமாலிருந்து ஒன்றும் பாட முடியாது அது வரணும் அது எப்படியோ அந்த உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அந்த ஒரு பாட்டோ அந்த ஜபமோ அந்த நன்றியோ வரணும் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி ஆ இப்போ வரட்டும் அப்படின்னு போட்டு நம்ம அப்படி கிடையாது அதுக்கு பின்னால் சில காரணங்கள் உண்டு மரியாள் வந்து இப்படி பாடினத்துக்கு சில காரணங்கள் உண்டு இல்லையா 
என்ன அவளை இப்படி பாடினதுக்கு பாடுறதுக்கு நடத்தினது கொஞ்சம் யோசிப்போம் வாட் லெட் ஹர் டு சிங் லைக் திஸ் இவ்விதமாய் பாடுறதுக்கு மரியாதை எது நடத்தினது எது நடத்தினதுனா இதுக்கு முன்னால் நடந்த சம்பவங்களை நம்ம பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னால் என்ன நடந்தது முக்காவசி கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு தூதன் வந்து மரியாள் நேரத்தில் போய் ஒரு வாக்கு கொடுக்குறான் தேவனுடைய வார்த்தை அந்த தூதன் மூலமாக வருது இல்லையா இந்த மாதிரி இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலேயே இதுக்கு முன்னால் பாருங்கள் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே அந்த தேவ தூதன் மரியாள்கிட்ட வரான் காபிரியல் வந்து தேவனுடைய அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறான் தேவன் சொல்லி அனுப்பின வார்த்தை என்னன்னு சொல்கிறான் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் கிருபை பெற்றவளே வாழ்க கத்தருடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் அவன் சொல்கிறான் அந்த வார்த்தையை மரியாள் வந்து பயப்படுறாள் ஆனால் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்து கொண்டுகிறாள் அப்போது கலங்குறா முதல்ல பயப்படுறா முப்பதாம் வசனத்தில் தூதன் திரும்ப பேசுகிறான் மரியாளே பயப்படாதே தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் நீ கற்பவர்தியாய் ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாக முப்பத்தி ரெண்டில் சொல்கிறான் அவர் பெரியவராக இருப்பார் இயேசுவை பற்றி பிறக்க போகிற அந்த பிள்ளையை பற்றி பேசுகிறாங்க பெரியவராக இருப்பார் உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்னப்படுவார் கத்ராய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவிதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் அவர் யாக்கோவின் குடும்பத்தார் என்றென்றைக்கும் அரசாழுவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவு இராது என்றான் இப்போ பயங்கரமான வார்த்தைகள் பயங்கரமான வாக்கு சொல்லலாம் யாருமே பெறாத அந்த வாக்க மரியால் பெருகளால் அவருடைய ரியாக்ஷன் நான் முப்பத்தி நாள் அதற்கு மரியால் தேவதூனை நோக்கி இது எப்படி ஆகும் ஆனாலும் அவளுக்கு வந்து அதை சில கேள்வி தான் இருக்கு இல்லையா எப்படி ஆகும் புருஷனை அறியனே கல்யாணம் ஆகாது எனக்கு எப்படி இது நடக்கும் அப்போ தூதன் திரும்ப சொல்கிறான் முப்பத்தி அஞ்சில் பரிசு தாவி உண்மையில் வரும் உன்னதமானவருடைய பலம் உண்மையில் நிழலிடும் அதனால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எண்ணப்படும் நீ உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எண்ணப்படும் பிறக்க போகிற பிள்ளை வந்து சாதாரண பிள்ளை கிடையாது தேவனுடைய குமாரன் ஆவியானவருடைய உதவினால் நீ பெற்றெடுக்கிற குமாரன் அப்புறம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் அந்த அந்த தூதன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இதை சொல்கிறான் இதோ உனக்கு இனத்தாளாக இருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கற்பந்தரித்திருக்கிறாள் மலடி எண்ணப்பட்ட அவளுக்கு இது ஆறாம் மாதம் இதோ இதோனா பாரு கவனி அதாவது அந்த தூதனே ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது சரி நான் சொல்கிறது ஒன்றால் நம்ப முடியலையா ரொம்ப ஓவராக இருக்கா இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இங்கே பாரு இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாரு இதோ உனக்கு இனத்தாளாக இருக்கிற அந்த எலிசபெத் உன்னுடைய ஓல்டர் கசின் உன் அக்கா எலிசபெத் அவளும் கற்பம் தரித்திருக்கிறாள் அவளுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு பாருங்க எலிசபெத்துக்கு ஆனாலும் கற்பம் தரித்திருக்கிறாள் ஆறாம் மாதத்தில் இருக்கிறா இப்போ அப்படின்ட்டு அப்புறம் இன்னொரு வாதத்தை சொல்லிட்டு முடிச்சிடறான் தூதன் தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்றான் அதற்கு மரியால் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுது என்றால் அப்பொழுது தூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான் ஸோ தூதன் வந்து மரியால்கிட்ட இந்த மாதிரி இயேசு நீ தான் உங்ககிட்ட தான் பிறக்க போகிறார் அப்படின்றான் தூதன் எல்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மரியால் வந்து பாடுறாளா கிடையாது பாட்டு இங்கே வரல கவனிச்சிங்களா தூதன் வந்து வார்த்தையை சொன்ன பிறகு பாட்டு வரல என்ன வந்தது நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுதுன்ற ஒரு விசுவாச வார்த்தை வந்துருச்சு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதற்கு நான் கீழ்ப்படுத்தி கொள்கிறேன் என்னையே ஐ சப்மிட் ஐ பிலீவ் ஐ சப்மிட் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீ சொன்ன வார்த்தை விசுவாசிக்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுது நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை அதாவது நான் ஆண்டவருக்கு இந்த விதத்தில் கீழ்ப்பட்டு இருக்கிறேன் அவர் சொல்கிறாருன்னா கேட்டுக்கிறேன் அதுதான் இருக்குது எவ்வளோ ஏன் பாட்டு வரல இருதயம் இன்னும் சந்தோஷத்தினால் நிரம்பி வழி இல்லை இன்னும் அப்போ எப்படி அப்படி அந்த பாட்டு அப்படி அங்கே எப்படி வந்தது நாற்பத்தாறாம் வசனத்தில் பாட்டு எப்படி சூப்பராக வந்ததுன்னு கேட்குறேன் தூதன் வந்து சொல்லிட்டான் பாட்டு வரல நாற்பத்தி ஆறில் மட்டும் பாட்டு எப்படி வந்தது ஏன்னா தூதன் சொன்ன பிறகு இன்னொரு சம்பவம் நடந்தது என்ன நடந்தது மரியால் வந்து எலிசபெத்தை போய் பார்க்குறாள் அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி அஞ்சாம் வசனம் வரைக்கும் எலிசபெத்தை பார்க்குறா தூதன் வந்து மரியாதை பார்த்த உடனே பாட்டு வரல ஆக்சுவலாக மரியால் போய் எலிசபெத்தை பார்த்த பிறகு தான் பாட்டு வருது மரியால் போய் எலிசபெத் பார்த்தப்போ என்ன நடந்தது அங்கே சம்பவம் அதை பாருங்க மரியால் எலிசபெத்தை பார்க்க போகிறா இல்லையா அந்த தூதனை ஹிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றான் ஹிண்ட் கொடுத்துட்றான் பாரு அவ்வளோ கவனின
இப்போ கரெக்டாக போயிடுறா மரியாதை போய் எலிசபெத்தை பார்க்குற அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறப்போ அந்த நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் நாற்பதாம் வசனத்தில் வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறா எலிசபெத் வீட்டுக்குள்ளே நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் நுழையிறப்போ அந்த எலிசபெத் வந்து மரியாளனுடைய வாழ்த்துதலை கேட்ட பொழுது அவளுடைய வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை துள்ளிற்று எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு சில வார்த்தைகளை சொல்கிறான் எலிசபெத் என்ன வார்த்தைகள் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் பாருங்கள் உரத்த சத்தமாக எலிசபெத் சொல்கிறா ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கற்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது என் ஆண்டவருடைய தாயார் என்னிடத்தில் வந்தது எனக்கு எதனால் கிடைத்தது இதோ நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்தவுடனே என் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை கழிப்பாய் துள்ளிற்று விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி கத்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் என்றாள் அப்புறம் தான் பாட்டு வந்தது நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் அப்பொழுது மரியா எல்லாரும் சொல்லுங்க அப்பொழுது அதாவது தூதன் வாயிலிருந்து தேவனுடைய வார்த்தை வந்த பிறகு பாட்டு வரல அந்த வார்த்தை வந்து மரி எலிசபெத்தினால கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்ட பிறகு அப்புறம் தான் பாட்டு வந்தது அதாவது அந்த எலிசபெத் வீட்டுக்குள்ளே போகிறா இன்னும் எலிசபெத் கிட்ட சொல்லவே இல்லை ஆக்சுவலாக தூதன் என்கிட்ட வந்தான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கான்னு ஒன்றுமே சொல்ல ஆனால் அவ அந்த மரியாளனுடைய சத் ஒருவேளை ஹலோன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஷலோம்னு சொல்லியிருக்கலாம் எப்ரி எப்ரே மொழியில் அந்த வாழ்த்துதலை கேட்டு எலிசபெத்துக்குள்ளே இருக்கிற குழந்த வந்து துள்ளி குதிக்கு தான் எந்த குழந்த யோவான்ஸ் நான் துள்ளி குதிச்சு ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு நாற்பத்தி ஓராம் மாதம் அதான் சொல்லுது பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு எலிசபெத் வந்து பேசுகிறாள் என்னன்னு பேசுகிற அவள் சொன்ன வார்த்தைகளை கவனிச்சிங்களா தூதன் பேசினது போலவே பேசுகிறாள் தூதன் பேசினது போலவே பேசுகிறாள் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கற்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்க தூதனும் அப்படி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி கருத்து தானே சொன்னா அப்போ மரியாதைக்கு இது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி ஆகிட்டு நான் சொல்லவே இல்லை என்ன நடந்ததுன்னு நீங்கள் அதுக்குள்ளே சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் சொல்கிறா பாருங்க எலிசபெத் என் ஆண்டவருடைய தாயார் என் இடத்தில் வந்தது எனக்கு எதினால் கிடைத்தது இதோ நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்தவுடனே என் வயிற்றிலே பிள்ளை கழிப்பாய் தொழிற்று விசுவாசித்தவள் பாக்கியவதி கத்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் பயங்கர டீப்பாக பேசுகிறா ஆக்சுவலாக கர்த்தராலே சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் என்றால் விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி ட்ரினிட்டி டாக்டர்னே அங்கே இருக்குது அவ சொன்ன வார்த்தைகளில் என் ஆண்டவருடைய தாயார் பிறக்க போகிற குழந்த தான் ஆண்டவரா அல்லது சொல்லி அனுப்பின ஆண்டவர் தான் ஆண்டவரா யார் ஆண்டவர் ரெண்டுமே ஆண்டவர் தான் கர்த்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் கர்த்தர் தான் தூதன் அனுப்பிச்சு சொன்னார் அவரும் கர்த்தர் என் ஆண்டவராகிய தாயார் அதாவது குழந்த வந்து ஆண்டவர்ன்றாங்க எலிசபெத் சரி நீ அதுக்குள்ளே ரொம்ப போக விரும்பலை ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த மரியாள் ஏற்கனவே பெற்ற வார்த்தை இந்த இன்னொரு ஒரு பெண்ணின் மூலமாக இன்னொரு ஸ்திரீயின் மூலமாக கன்ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்போ தான் பாட்டு வருது அவளுக்கு அப்பொழுது மரியாள் என் ஆத்மா கத்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது என் ஆவி கத்தருக்குள் கழி கூறுகிறது அப்படின்றா அப்போ என்ன நடந்ததுன்னு கவனிச்சிங்களா இங்க மரியாள் இந்த இவ்விதமாய் பாடினதுக்கு காரணம் வந்து தேவனுடைய வார்த்தை அவளுக்கு வந்தது முதலாவது அந்த வார்த்தை பிறகு இன்னொரு விசுவாசியின் மூலமாய் பரிசுத்த ஆவியின் கிரியையின் மூலமாய் கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டது தேவனுடைய வார்த்தை வந்தது பிறகு அந்த வார்த்தை வந்து இன்னொரு ஆவியானவர்னுடைய வழி நடத்துறதுனால இன்னொரு விசுவாசியின் மூலமாக கன்ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் தான் அந்த பாட்டு அப்படியே வருது பாருங்க இங்கே சில போதனை இங்கே இருக்குது இங்கே இதை கரெக்டாக பிடிச்சிக்கணும் அப்போது தேவடைய வார்த்தை வரலன்னா பாட்டு வந்திருக்காது ஆனால் அது மட்டும் இல்லை மரியாள் வந்து எலிசபெத் வீட்டுக்கு போய் எலிசபெத் வாயால் அந்த கன்ஃபர்மேஷனை வாங்கலனாலும் பாட்டு வந்திருக்காது மரியாள் வீட்டுக்குள்ள அதை சில காரியங்களை கவனிக்கணும் இங்க மரியாள் வந்து எலிசபெத் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச பிறகு தான் எலிசபெத்துக்கே ஒரு சந்தோஷம் எலிசபெத்தே பரிசு தாவியினால் நிரப்பப்படுறா கவனிச்சிங்களா அதை அங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும்போது ஒரு தீய பத்த வச்ச மாதிரி ஆகுது அங்க நடக்குது ஒரு காரியத்தை போதிக்குது இங்க இதே முடிய வார்த்தை இல்லைனா பாட்டு வராது ஐக்கியத்தின் மூலமாய் ஆவியானவர் வேலை செய்யலனா பாட்டு வராது பிரின்சிபலே இங்கே வெளிப்படுது 
பாட்டு வந்ததுக்கு சில காரணங்கள் உண்டு ஒன்று வந்து தேவனுடைய வார்த்தை இன்னொன்று வந்து ஐக்கியத்தின் மூலமாக ஆவியானவனுடைய கிரியையில் கிரியினால் அந்த வார்த்தை கன்ஃபார்ம் செய்யப்படுகிறது இப்போது இது ரெண்டு காரியத்துக்காகவும் ஜெபிப்போமா நமக்கும் இன்றைக்கி பாட்டு எப்படி வரும் வார்த்தையின் மூலமாக வார்த்தையை கவனி கவனிக்க பாட்டு ஜபம் சந்தோஷம் எல்லாம் அடுத்தது வரும் பாருங்கள் வார்த்தை தான் எல்லாத்தையும் தொடங்கி தொடங்கி விடுகிறது இல்லையா அப்போது வார்த்தையை நாம் இன்னும் நல்லா கவனிக்கணும் நம்முடைய இருதயமும் சரி மற்றவர்களுடைய இருதயமும் சரி வார்த்தைக்கு நேராக திருப்பப்பட வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அதிகமாக விரும்பணும் உணவை விரும்புறது போல் அதுக்கு பசி தாகமாக இருக்கிறது போல் நாம் இந்த வார்த்தையின் மேல் பசியாய் இருக்க வேண்டும் நாம் மட்டும் இல்லை மற்ற விசுவாசிகளும் சரி ப்ளஸ் போதகர்கள் வந்து வசனத்தை போதிக்கிறதுல உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஜபிக்கலாமா ஜபிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து தூதன் மூலமாக அனுப்புறது தான் கிடையாது வார்த்தை கொடுத்துட்டாரு மடியிலே இருக்குது உங்கள் ஃபோன்லே இருக்குது அந்த வார்த்தையின் மூலமாகவே உங்களை சந்தோஷப்படுத்த முடியும் தேவன் பாட்டை வர வைக்க முடியும் ஆனால் சில நேரம் நாம் வார்த்தை அதிகமாக விரும்புறது இல்லை பொதுவாக சொல்கிறேன் பொதுவாக கிறிஸ்தவர்களில் சொல்கிறேன் விசுவாசிகளை சில நேரம் விசுவாசிகள் வார்த்தை அதிகமாக விரும்புறது இல்லை சில நேரம் அவங்க விரும்புகிறாங்க போதகர்கள் அதை சரியாக போதிக்காமல் போயிடுறாங்க சில நேரம் அப்போது இது காலம் ஜெபிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தேவன் சொல்கிறாரு வருங்காலத்தில் அதாவது புதிய உடன்படிக்கையில் என்ன செய்வார்னு சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கா பழைய பழைய பாட்டில் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணில் தேவன் வந்து புதிய உடன்படிக்கையை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு அந்த புடன் புதிய உடன்படிக்கையில் என்ன பண்ணுவாராம் நான் என் நியாய பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி எல்லாரும் சொல்லுங்கள் இருதயத்திலே எழுதி வார்த்தையை இருதயத்திலே எழுதுவாராம் அதாவது என்ன அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு ஜனங்க அந்த வார்த்தையை விரும்புவாங்க நாடுவாங்க பெற்றுக்கொள்வாங்க அவங்க இருதயம் அதனால் நிரப்பப்படும் வார்த்தையின் அடிப்படையில் வாழ்வாங்க புதிய உடன்படிக்கையினுடைய ஸ்பெஷல்ட்டியே அதுதான் எப்படியர் எட்டில் அதே அதே பகுதியை கோட் பண்ணி சொல்லுது புதிய உடன்படிக்கையில் ஸ்பெஷலே இது தான் பழைய உடன்படிக்கையில் என்ன பிரச்சனைனா பத்து கற்பனையே கொடுத்தார் பலக மேலே கொடுத்தாரு அவன் இருதயத்துக்குள்ளே போகல இது அவன் மனசாரா அதை விரும்பலை புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன பண்ணுறாரு நம்முடைய இருதயத்தை மாற்றி மாற்றி விட்டு கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை வச்சு அவருடைய வார்த்தையை அவருடைய நியாய பிரமாணத்தை அவருடைய எல்லாத்தையுமே விரும்பத்தக்க ஒரு இருதயமாய் மாற்றி விட்டுறார் அவருடைய வார்த்தையை விரும்புகிற இருதயம் அப்போ இதற்காக ஜபிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தேவனே சொல்லிட்டார் புதிய உடன்படிக்கையில் நான் இதை செய்ய போகிறேன் என் வார்த்தையை உன் இருதயத்திலே எழுதி வைக்க போகிறேன்ட்டார் அப்போ நம்ம ஜபிக்கலாமா நிச்சயமாக ஜபிக்கலாம் அவர் செய்வேன் சொன்னதுக்காக ஜெபிச்சீங்கன்னா அந்த ஜபம் நிச்சயமாக பதில் கேட்கப்படும் அவர் செய்வேன்னு சொல்லிட்டாருன்னு வைங்க அதை எடுத்து ஜெபிச்சீங்கன்னா நிச்சயமாக பதில் கிடைக்கும் அவருக்கு முக்கியமானது ஜெபிக்கும் போது நிச்சயமாக பதில் கிடைக்கும் வார்த்தை வந்ததுன்னா மற்றது எல்லாமே கூடவே வந்துடும் வார்த்தை வந்ததுன்னா பாட்டு சந்தோஷம் மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் வெற்றியே வந்துடும் இல்லையா அப்போ நம்ம வார்த்தை இன்னும் நல்லா வரணும் புறப்பட்டு போகணும் ஜெபிக்கலாமா விசுவாசிகளுக்கு அதில் மேலே ஒரு பசி இருக்கணும் போதகர்கள் அதை எடுத்து போதிக்க இன்னும் பலப்படணும் அபிஷேகம் பெறணும் அப்படின்னு ஜெபிப்போமா எல்லாருக்காகவும் ஜெபிப்போம் விசுவாசிகள் நம்ம சபை விசுவாசிகள் பொது விசு பொதுவாக இந்த பட்டணத்தில் இந்த தேசத்தில் இருக்க விசுவாசிகள் விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிப்போம் சபைகளுக்காக ஜெபிப்போம் போதகர்களுக்காக ஜெபிப்போம் இந்த வார்த்தைக்கு முதல் இறம்ம நம்ம கொடுக்க வேண்டும் ஜெபிப்போம் ஏன்னா அது இல்லைனா பாட்டு இல்லை வாக்கு இல்லைனா பாட்டு இல்லை ஒரு குமாரனை பெருவாய் அப்படின்ற வாக்கு இல்லைனா பாட்டே கிடையாது இங்கே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் உங்களுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் ஜெபிக்க எங்களுக்கு கற்றுத்தந்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவர் இது ஒன்றும் நல்லா செய்ய உங்களுடைய வார்த்தைக்கு இன்னும் முக்கியத்துவத்தை எங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுக்க எங்களை நடத்துவீராக இந்த சபை மக்களை நடத்துவீராக இந்த சபை மக்களுக்கு வார்த்தையின் மீது இந்த பசி அதிகமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே அதிகமாகட்டும் போதகர்கள் ஆண்டவரே எனக்காக ஜெபிக்கிறேன் போதவர்கள் மற் எனக்காக மற்றும் மற்ற போதவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர் எங்களுக்கும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையின் மேலே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை பெரிய ஒரு ஒரு இதையும் தருவீராக ஆண்டவரே உடைய வார்த்தையை இன்னும் முன் அதுக்கு இன்னும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க இன்னும் நல்லா படிக்க இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிக்க அதை போதிக்கிறதுல இன்னும் தீவிரமாக இறங்க நீர் எங்களை பலப்படுத்துவீராக எங்களை நடத்துவீராக உடைய போதவர்களையும் சரி உடைய ஜனங்களையும் சரி உடைய வார்த்தையை நோக்கி நடத்துவீராக இந்த வசனம் நீ சொல்லியிருக்கிறபடியே எங்களுடைய இருதயத்தில் உங்களுடைய நியாய பிரமாணத்தை எழுதுவீராக எங்களுடைய உள்ளத்தில் அதை வைப்பீராக நீர் அதை செய்வீராக ஸ்தோத்திரமாண்டவரே 
எந்த அளவுக்குனா இனி ஒருவன் தன் அயலானாலும் ஒருவன் தன் சகோதரனையும் நோக்கி கர்த்தரை அறிந்து கொள் என்று போதிப்பதில்லை அவர்களில் சிறியவன் முதல் பெரியவன் மட்டும் எல்லாரும் என்ன அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ சொல்லியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே சிறியவன் முதல் பெரியவர் மட்டும் எல்லாரும் உம்மை அறிந்து கொள்வார்கள் உம்மை அறிந்து கொள்கிற அறிவில் பஞ்சம் இருக்காது இயேசுவன் நாமத்தில் நீர் அதை விரும்புகிறீர் ஆகவே நாங்கள் அதை ஜெபிக்கிறோம் அறிவில் பஞ்சம் இருக்க வேண்டாம் அறிவில் ஒரு குறைவு இருக்க வேண்டாம் தெய்வீக அறிவில் உண்மை அறிகிற அறிவில் ஆண்டவரை அந்த விஷயத்தில் நாங்கள் குறைவு பட வேண்டாம் குறைவு பட மாட்டோம் என்று கூறுகிறோம் அந்த குறைவை எடுத்து போடுவீராக எத்தனையோ பேர் அறிவு இல்லாமல் கெட்டு போகிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவரை அப்படி எங்களுக்கு நடக்க வேண்டாம் எங்களுக்கு ஆண்டவரை உடைய அறிவு அதிகமாய் உண்டாகட்டும் கத்திரை அறிகிற அறிவு அதில் நாங்கள் வளரும்படி அதிகரிக்கும்படி செய்வீராக ஸ்தோத்திரம் வெளிப்பாடு அதிகமாய் நாங்கள் பெறும்படி ஆண்டவரே இன்னும் நல்லா உடைய வசனத்தை உடைய ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு அதன்படி எங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி கொள்ள நீர் தான் கிருபை செய்வீராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் போதகர்களினுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் மாறட்டும் உடைய வசனத்துக்கு முதலிடத்தை அவர்கள் கொடுப்பார்களாக அதை செய்யும் போது பெரிய பலனை பார்ப்பார்களாக பெரிய ரிசல்ட்ஸ் கனி தருகிற ஊழியமாய் ஆண்டவரே அனைவருடைய ஊழியம் மாறட்டும் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தை அவள் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கும்படி அவளுடைய உள்ளத்தை மாற்றுவீராக ராஜாவுடைய இருதயமே உன்னுடைய கரத்தில் இருக்குன்னா போதர்களுடைய இருதயத்தை நீர் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறீர் நீர் மாற்றுவீராக ஆண்டவரே போதர்களையும் சரி விசுவாசிகளையும் சரி உடைய வார்த்தைக்காக இன்னும் அது நோக்கி இன்னும் திருப்பீராக ஜெபிக்கும் போது இப்படி நடக்கும் பாருங்க கத்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு நாள் நான் செய்வேன் அப்படின்னு புதிய உடன்படிக்கையில் செய்வேன் நியாய பிரமாணத்தை இருதயத்தில் எழுதுவேன் எந்த அளவுக்குனா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஒருத்தன் முன்னொருத்தனுக்கு போதிக்க மாட்டான் எல்லாருமே கத்திரை அறிந்து கொள்வார்கள் அதாவது எல்லாருக்குமே கத்திரை அறிகிற அறிவு வந்துருமா அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் இதனுடைய வார்த்தையை பெற்று அறிவை பெற்று இருப்பாங்களாம் அந்த நாள் வந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இல்லையா அது கத்தர் செய்வேன்றார் ஆகவே அது நம்பி ஜபிக்கிறது நிச்சயம் நடக்கும் சரி ஸோ ஒன்று வந்து வார்த்தை வரணும் ரெண்டாவது வந்து ஐக்கியம் இருக்கணும் ஒன்று வார்த்தை வரணும் ரெண்டாவது ஐக்கியம் இருக்கணும் மரியாள் வந்து தூதனுடைய வார்த்தையை மட்டும் கேட்டிருந்தா பாட்டு வந்திருக்குமா அதுக்கப்புறம் அவள் எலிசபெத்தை பார்க்க போனால் எலிசபெத்தை பார்க்கும்போது அந்த ஐக்கியத்தின் இடத்துல தான் ஆவியானவர் எலிசபெத்தை நிரப்பி விட்டு அவள வார்த்தையை பேச வச்சு அந்த வார்த்தையின் மூலமாய் மரியாளுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை அங்க நல்ல கவனிங்க அந்த ஐக்கியம் ஏற்பட்ட போதும் ஆவியானவர் எலிசபெத்தை நிரப்புறாங்க வச்சுங்களாங்க மரியாள் வீட்டுக்குள்ள நுழையிற போதும் ஆவியானவர் எலிசபெத்த நிரப்பி அந்த வார்த்தையில பேசி கன்ஃபார்ம் செய்கிறார் அப்புறம் தான் மரியாளுக்கு பாட்டு வருது அது ஒரு பிரின்சிபிளே அது ஒரு பிரின்சிபிள் சொல்லலாம் அதாவது வெறும் நான் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறேன் கேட்டுக்கிறேன் நான் எனக்கா கேட்டுக்கிறேன்னு சொன்னால் பத்தாது மற்ற விசுவாசிகளோட ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டும் மற்ற விசுவாசிகளோட ஐக்கியம் கொள்ளும் போது தான் ஆவியானவர் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக வேலை செய்கிறார் அது என்னமோ தெரில மற்ற விசுவாசிகளோடு நம்ம கூடி வரும்போது இப்போ இத்தனை பேர் கூடி வந்திருக்கிறீங்க பாருங்கள் இந்த ஒரு 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 சூழ்நிலையில் இந்த சூழலில் ஆவியானவர் விசேஷத்துவத்தில் செயல்பட முடியும் என்னமோ தெரில தேவனுக்கு அது பிடிக்குது நம்ம கூடி வந்து அவர் ஆராதிக்கும் போது அவருடைய வசனத்தை கவனிக்கும் போது அது வந்து தேவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது எல்லாமே இப்போ நம்ம தனியாக நம்ம வீட்டில் தேவையான வார்த்தையை கவனிக்கிறது பாடுறதும் பிடிக்குது அது பிடிக்க பிடிக்கலன்னு சொல்ல வரல அது முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் மற்ற விசுவாசிகளோட கூடி வர்றது ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதாவது மரியாளும் எலிசபத்தும் அப்படி ஒன்றா சேரும்போது தான் அங்கே என்னமோ கிளிக் ஆகுது ரெண்டு பேர் உள்ளத்திலையும் என்னமோ கிளிக் ஆகுது ஏன் கிளிக் ஆகுது ஆவியானவர் நிரப்புகிறார் எலிசபெத்த அதனால் வெறும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுதுன்றத சொல்றதை விட்டுட்டு அதையும் தாண்டி போய் ஆவியிலிருந்து ஆத்துமாலிருந்து களி கூர்ந்து பாடி தேவனை மயிமைப்படுத்துகிறாள் இது ஒரு லெவல் அது வேற லெவல் அந்த ஐக்கியம் அந்த காரியத்தை கோ ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது உதவுகிற மாதிரி தெரியுது ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் இது இன்றைக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறம் பேண்டமிக் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒன்றன் பேர் என்ன என்னையே பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த பேண்டமிக் வந்து எங்களை வந்து கொஞ்சம் இதாக்கிடுச்சுங்க ஒரு விதத்தில் சோம்பேறி மாதிரி ஆக்கிடுச்சு வீட்டிலேருந்தே பார்த்துக்கலாம் 
சபைக்கு அவ்வளோ இதாக போக தேவை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆக்கிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒன்றன் பேர் என்னையை பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி த பேண்டமிக் ஹேஸ் மேட் அ ஸ்லகிஷ் அதாவது ஆன்லைன் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் ஏன் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன்னா ஆன்லைனும் போது இது அதாவது யாரையும் குற்றப்படுத்துறதுக்காக சொல்ல ஆனால் இந்த இந்த பகுதியில் அந்த பாட்டு வர்றதுக்கு காரணம் இருக்குது பாட்டு வந்து சும்மா வரல உள்ளத்து நாளத்துலேருந்து இந்த பாடல் இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் நிறைந்த ஒரு உள்ளம் வந்து லேஸில் வந்துடலன்னு சொல்ல வரல இதுக்கு பின்னால் காரணம் இருக்குது ஒரு காரணம் வந்து ஐக்கியம் மற்ற விசுவாசிகளோடு கூடி வர்றது என்னமோ தெரில அதில் ஏதோ ஒன்று ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்போ நம்ம அதை ஒரு ஒரு ஆள் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா நாம் தான் லூஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால தான் அதை சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா ஒருவேளை சிலர் இதை கேட்கறதுனாலே ஒருவேளை திரும்ப இதை கவனிக்கலாம் இல்லையா திரும்ப நீங்கள் ஒருவேளை இல்லைங்க முன்ன மாதிரி சபைக்கு அடிக்கடி போக தேவையில்ல எப்பயாவது போய்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அப்படி அதை மாற்றி கொண்டு திரும்ப வரணும்னு விரும்புகிறேன் நம்முடைய சபைக்கு மட்டும் இல்லை எங்கே எங்கே பொதுவாகவே உலகம் எங்குமே சபைகளில் இப்போ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பேண்டை இங்கே வந்து ஜனங்களுடைய சில ஜனங்க வந்து எப்படா திரும்ப சபைக்கு போகலான்னு சந்தோஷமாக வந்துட்டாங்க சிலவங்க வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மைண்ட் செட் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு அப்போ அவர்களுக்கு நான் பேச விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு ஏன்னா ஆன்லைன் போகிறதுனால அவர்களுக்கு நான் பேச விரும்புகிறேன் ஏன்னா நம் நமக்கு வந்து உலகம் எங்கும் இருந்து பார்க்குறாங்க சபையில் கூடி வர்றது ரொம்ப முக்கியம் சபையில் கூடி வர்றது மட்டும் இல்லை மற்ற விசுவாசிகளோட கூடி தேவனை ஆராதிக்கிறது வசனத்தை கவனிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தனியாக நாம் பாடுறதுக்கும் மற்றவர்களோட சேர்ந்து தேவனை துதிக்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா எது தேவனுக்கு அதிக மகிமையை கொண்டு வருது நாம் மட்டும் அவரை துதிக்கும் போதா மற்றவரோட சேர்ந்து துதிக்கும் போதா யோசித்து பாருங்க எது நம்முடைய சந்தோஷத்தை அதிகப்படுத்துது எந்த சூழ்நிலையில் நம்முடைய சந்தோஷம் அதிகமாக இருக்குது நம்ம தனியாக பாடும் போதா மற்றவரோட சேர்ந்து பாடும் போதா துதிக்கும் போதா யோசித்து பாருங்க என் சந்தோஷத்தை இன்னொருத்தரோட நான் ஷேர் பண்ணும்போது டபுள் ஆகிடுது இல்லையா அதனால தான் எல்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெசேஜ் ஏன்னா ஏதோ ஒரு வீடியோ அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தியிருக்கு உடனே ஃபார்வர்ட் பண்ணி இன்னொருத்தர்ட்டையும் ஷேர் பண்ணணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை ஏன்னா ஷேர் பண்ணுறதன் மூலமாக அவங்க சந்தோஷம் அதிகமாகுது அப்போ நம்ம ஒன்றாய் கூடி நான் வெறும் நான் சந்தோஷமாக பாடுறேன்றது மட்டும் இல்லை இன்னொருத்தரும் என்னோட சேர்ந்து சந்தோஷமாக பாடும்போது நம்முடைய சந்தோஷமே அதிகரிக்குது அப்போ தேவனுக்கு மகிமை அதிகமாக உண்டாவது நம்முடைய சந்தோஷத்தில் ஒரு ஒரு பெருக்கம் உண்டாவது நீங்களே சொல்லுங்கள் எது இதை எப்படி நாம் நெக்லெக்ட் பண்ணுறது நிச்சயமாக நெக்லெக்ட் பண்ணவே கூடாது நாம் தான் லூஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஆகவே இதுக்கு நான் ஜபிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் இப்போ ஜபிக்கலாமா சில ஒன்றன் பேர் என்ன அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் இந்த பேண்டமிக் எங்களை அப்படியே கொஞ்சம் மந்தமாக்கி விட்டுருச்சிங்க அந்த மந்தத்திலேருந்து தேவன் தாமே எழுப்பார்களா அவர்கள தேவன் எழுப்பட்டோம் திரும்ப சபைக்கு போகும்படி அவர்களை ஊக்குவிக்கட்டும் வந்துட்டாங்கன்னா பாருங்க திரும்ப அந்த பழைய தெம்பு வந்துடும் சில நேரம் சிலருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு மாதிரி டவுனாக இருக்கிறதுனுடைய காரணமே இந்த ஐக்கியம் இல்லாது வெறும் அது மட்டும் கிடையாது பல காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் சிலருக்கு காரணம் இதாக இருக்கலாம் சிலருக்கு காரணம் இதாக இருக்கலாம் திரும்ப மற்றவரோட கூடி வந்து நீங்கள் ஆராதிக்கும் போது ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளாக ஸ்பெஷலாக கிரியை செய்வார் அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு விசுவாசிகிட்டு இருந்து சில நேரம் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் போது அது உங்களை பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணும் வெறும் பிரசங்கியாக இருந்தது மட்டும் இல்லை வெறும் இங்கேருந்து நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தரோ நம்ம ஊக்கப்படுத்துகிறது ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம சொல்லிக் கொள்வது அதுதான் ஐக்கியம் இல்லையா ஐக்கியம்னா ஒன்றா கூடி சும்மா டீ காஃபி சாப்பிட்டு பிஸ்கெட் சாப்பிட்டு போகிறது கிடையாது அது பேர் ஐக்கியம் கிடையாது அதையும் சொல்லிடணும் ஐக்கியம் ஃபெலோஷிப் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இங்கே எழு மரியாலும் எழுசு பத்தும் ஐக்கியம் கொண்டப்போ அவங்க என்னத்தை ஷேர் பண்ணுறாங்க தேவனுடைய வார்த்தையை தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஏதோ டீ காப்பியை ஷேர் பண்ணல தேவனுடைய வார்த்தை வய வார்த்தையை சுற்றி ஐக்கியம் கொள்வது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நம்ம ஜெபிப்போமா ஜெபிப்போம் விஸ்வாசிகளுக்காக ஜெபிப்போம் விஸ்வாசிகளுக்காக இந்த ஐக்கியத்தை நிக்லெக்ட் பண்ணவங்க தேவன் அவளை திரும்ப சபைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஜெபிக்கலாம் ஏன்னா இது எல்லா விதத்திலையும் நல்லது எல்லாருக்குமே நல்லது இது ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவர் இது உங்களுடைய சித்தம் நீர் நாங்கள் ஒன்று கூடி வரணும்னு விரும்புகிறீர் இதை நாங்கள் நிராகரிக்கணும்னு இதை நீர் விரும்பவில்லை அது நாங்கள் லூஸ் அவுட் பண்ணுறோம் எத்தனையோ நேரத்தில் நாங்கள் அறியாமலே நாங்கள் லூஸ் அவுட் பண்ணிடுறோம் எங்களுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் போய்விடுறது இன்னொருத்தரு
ஒரு மாதிரி விட்டவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இந்த ஐக்கியத்தை ஆண்டவரை கவனிக்காம ஆன்லைனே பார்த்தா போதும் நினைக்கிறவர்களுடைய மனசை மாற்றுவீராக திரும்ப அவங்க அவங்க சபைக்கு அவளை போகும்படி அவளை நடத்துவீராக மற்ற விசுவாசிகளோட ஐக்கியம் கொள்ள ஒரு மனசை கொடுத்து அதை செய்யும்படி அவளை நடத்தும் அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் ஒன்றாய் ஒன்றி ஒன்று கூடி வரும்போது ஆவியானவர் எங்களை நிரப்பட்டும் ஒன்று கூடி வரும்போது அது பெரிய ஒரு ரிசல்ட் இருக்கட்டும் அதில் பெரிய ஒரு கனி இருக்கட்டும் பெரிய ஒரு வித்தியாசம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒன்றி கூடி வரும்போது சும்மா ஏதோ பேருக்கு வந்து ஆராய்ச்சி போயிட்டோன்றதுக்காக வேண்டாம் ஆண்டவரே நீ உடைய பிரசனத்தை விசேஷத்தை விதத்தில் வெளிப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆவியினால் எங்களை நிரப்பும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது வரைக்கும் நாங்கள் காணாத அளவில் எங்களை ஆவியினால் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பு வீராக ஆதி திருச்சபை ஒன்று கூடி வரும்போது நீர் அவளை ஆவியினால் நிரப்பி அவர்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசி ஆண்டவர்களை உண்மை துதித்து ஒருத்தர் ஒருத்தரை ஊக்கப்படுத்தினது போல எங்களையும் அப்படி ஆக்குவீராக எங்களை பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பு வீராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஒன்று கூடி வரது பெரிய ரிசல்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணட்டும் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தட்டும் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஒருத்தர் ஒருத்தரை நாங்கள் ஊக்கப்படுத்தட்டும் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஒருத்தர் ஒருத்தரை ஊக்கப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம் என்கரேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப பிரசங்கியாருடைய வார்த்தை கேட்கறது மட்டும் இல்ல மற்ற விசுவாசிகளை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவங்களோட உறவு கொள்ளும் போது அவங்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஏற்றவாறு நாம தேவடைய வார்த்தை அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு சொன்னா அவங்க பாருங்க எப்படி பாருங்க சந்தேகத்தில் இருக்கிற விசுவாசி சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்படுவாங்க பெரிய வித்தியாசத்தை நாம ஏற்படுத்த முடியும் இல்லையா இந்த ஐக்கியம் வந்து பெரிய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறேன் அப்போ பாட்டுக்கு காரணம் இருக்குது சும்மா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ பாட்டை கவனிப்போம் பாட்டில் என்னத்தை பற்றி பாடுகிறாள் மரியால் என்னத்தை பற்றி பாடுகிறாள் ஒன்று வந்து முதல் ஒரு மூணு நாள் வசனத்தில் தேவன் தமக்காக என்ன செய்தார் அதனுடைய விளைவை பற்றி பாடுகிறாள் அதாவது ஃபோக்கஸ் வந்து தம்மேல வச்சு பாடுறா தேவன் தமக்காக என்ன செய்தார் மரியாளுக்காக என்ன செஞ்சார் அதன் விளைவு என்ன அப்படின்னு நினச்சி முதல் சில வசனங்கள் நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி வருது அதுக்கப்புறம் ஐம்பதாம் வசனத்துலேருந்து ஐம்பத்தி அஞ்சாம் வசனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி போயிடுது தமக்காக தேவன் என்ன செஞ்சாருன்னு கிடையாது தேவன் பொதுவாக யாராக இருக்கிறார் பொதுவாக எப்படி செயல்படுகிறார் வெறும் அவளுக்கு என்ன செஞ்சார் அவளுக்கு அவள்கிட்ட எப்படி நடந்துகிட்டார்ன்றது மட்டும் இல்லை பொதுவாக தேவனுடைய சுவாபம் எப்படி நேச்சர் கேரக்டர் எப்படி அவர் எப்படி செயல்படுகிறார்னு அதை பற்றி பாடுகிறாள் இந்த ரெண்டு பகுதியும் கவனிப்போமா முதலாவது தேவன் எனக்காக என்ன செஞ்சார்னு நினச்சி பாடுறாள் மரியாள் என்ன சொல்கிறார் தேவனை பற்றி அங்கே நாற்பத்தி ஆறு பாருங்க அப்பொழுது மரியாள் என் ஆத்துமா கத்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது என் ஆவி என் ரட்சராய தேவனில் கழி கூறுகிறது ஏன் காரணம் சொல்லப்படுது பாருங்க நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒம்பதில் அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் இதோ இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவதி என்பார்கள் ஏன் இப்படி பாடுறா ஏன்னா அவளுக்கு இந்த இந்த சத்தியம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த வார்த்தை கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு என்ன வார்த்தை அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் பார்த்து பாக்கியவதியாய் ஆக்கிவிட்டாள் அதாவது மரியாள் வந்து மேரி வாஸ் அ நோபடி பிஃபோர் காட் கேவ் ஹர் திஸ் ப்ராமிஸ் மரியாள் யாருங்க இயேசு மூலமாக தான் பிறப்பாருன்னு தேவன் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் நான் கேட்குற மரியாள் யார் ஒரு இளம் பெண் அவ்வளோதான் இன்னும் கேட்டால் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பேக்ரவுண்ட் உள்ள பெண்லாம் கிடையாது அவள் உலக பாஷையில் சொன்னால் நோபடின்னு சொல்லுவாங்க மரியாள் ஒரு ஆள் பெரிய ஒரு ஆளே கிடையாது ஒரு ஒரு அவளை பற்றி யாருமே தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டாங்க ஒரு சாதாரண ஒரு இளம் பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்து அவளுக்கு ஒரு பெரிய வாக்கை கொடுக்கிறார் தேவன் ஓ மூலமாய் தேவ குமாரன் உலகத்துக்குள் பிரவேசிப்பார் பிறப்பார் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வாக்கு எலிசபெத் மூலமாய் கன்ஃபார்ம் ஆகுது அவளுக்கு சந்தோஷம் என்ன சந்தோஷம் என்ன மாதிரி ஒரு ஆளை இந்த மாதிரி தேவன் ஆசீர்வதிச்சிட்டாரு இது முதல் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவதி என்பார்கள் இன்னைக்கு மரியாள்னு சொன்னா தெரியாத ஆளு இல்லை உலகத்தில் உலகம் முழுக்க மரியாளுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு மரியாதை கிறிஸ்மஸ் சீசன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்ப்போம் ஆனால் நாம் விஷயம் தெரிஞ்ச ஆளுங்க மறந்து விடக்கூடாது தேவன் அவளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னால் அவள் யாருமே இல்லை 
நான் கேட்குறேன் அவள்கிட்ட ஏதாவது பெருசாக தகுதி இருந்ததா என்ன இருந்ததுன்னு பாருங்க தேவன் தம்முடைய இறக்கத்தினால் கிருபையினால் தேர்ந்தெடுத்தாள் அதை சொல்கிறாள் இல்லையா அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் எல்லாம் சொல்ல நோக்கி பார்த்தார் அங்கே கிடைக்கிற அந்த சித்தரிப்பு அந்த படம் என்னது யாருமே இல்லாதவளை நோக்கி பார்த்தார் தேவன் வந்து வா ஒன்றை தூக்குறான் வா அப்படின்ட்டார் நோக்கி பார்த்து பாக்கியவதியாய் ஆக்கி விட்டார் சில காரியங்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மரியாதை சுற்றி சில இதெல்லாம் இருக்குது அதாவது ஒரு கிறிஸ்தவத்தில் ஒரு கூட்டம் வந்து மரியாதை ஓவராக தூக்கிடுவாங்க அதை பார்க்குறதுனால இன்னொரு கூட்டம் வந்து மரியாதை கொஞ்சம் மட்டம் தட்டிடுவாங்க சில நேரம் ரெண்டுமே தப்பு தான் அதாவது சிலவங்க வந்து மரியாள் மூலமாக தான் இயேசு பிறந்ததுனால மரியாதை பயங்கர ரொம்ப ஓவராக இது பண்ணிட்டாங்க அதாவது மரியாள்கிட்ட பாவமே இல்லை அப்படின்லாம் போதி போச்சுட்டாங்க ஷீ இஸ் சின்லெஸ் இயேசுட்ட பாவம் இல்லைன்றது மட்டும் இல்லை இயேசு பாவம் அறியாதவர் மட்டும் மரியாளே மரியாள்கிட்ட பாவம் இல்லை மரியாள் தொடர்ந்து இப்படி இருந்தாங்க அப்படி இருந்தாங்கலாம் ரொம்ப அதுக்குள்ளே ரொம்ப போ போக விரும்பலை ஆனால் மரியாதை கேட்டிங்கனாலே சொல்லிடுவாவ மரியாதை சொல்லிடுவாங்க இல்லையா தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் மழியால் வந்து ஒரு பெரிய அளவே இல்லை அவங்க ஒரு சாதாரண ஆளாக இருந்தாங்க தம்முடைய அது மட்டும் அவங்க எப்படி சொல் பேசுகிறாங்க பாருங்கள் இப்போ நாற்பத்தி ஏழில் என் ஆவி என் ரட்சகராகிய தேவனில் தேவனை எப்படி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா என் ரட்சகராகிய தேவன் எல்லோரும் சொல்லி என் ரட்சகராகிய தேவனில் மரியால் வந்து தேவனை எப்படின்னு சொல்கிறாங்க என் ரட்சகர் ரட்சிப்பு தேவைலன்னா ஏங்க என் ரட்சகர்னு சொல்லணும் மரியாளுக்கே ரட்சிப்பு தேவை தேவைப்பட்டது யார் ரட்சித்தது மரியால அவள் மூலமாய் வந்த தேவகுமாரன் தான் மரியாளியே ரட்சித்தது மரியால கேட்டாலே சொல்லிடுவாங்க என் ரட்சகராகிய தேவனில் களி கூறுகிறது அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் அப்போ வந்து மரியாளும் நம்மை போல ஒரு ஒரு மனுஷி தான் தேவன் அவளை தேர்ந்தெடுத்து இந்த விதத்தில் தூக்கி விட்டார் தேவகுமாரன் மரியாள் மூலமாக வந்ததுனால மரியாளுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஒரு மரியாதை உண்டாயிடுச்சு அது இருக்கணும் தான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த ஒரு கனத்தையும் மரியாதையும் நம்ம மரியாளுக்கு செலுத்தணும் ஏன்னா தேவன் அந்த மாதிரி ஆக்கி விட்டார் அவ்வளோதான் தேவன் தூக்குறவங்கள வேறு யாரும் இது பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போது மரியாளுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்கணும் ஆனால் மறந்துடக்கூடாது தேவன் தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால அவள் யாருமே இல்லை அது போல தான் நாமளும் இங்கே மரியாளனுடைய கதை எப்படியோ அது போல தான் நாமளும் நாமும் ஒரு தாழ்மையான இடத்துல தான் இருந்தோம் அடிமை நாமளும் சொல்லலாம் மரியாளோடு சேர்ந்து அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்து நம்மளை பாக்கியவதி பாக்கியவான்களை ஆக்கிவிட்டார் இது நமக்கும் பொருந்தும் இல்லையா நாமளும் மரியாளை போல தேவன் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்மளை ரட்சித்தது முன்னால் நம்ம யாராக இருந்தோம்னு நான் கேட்குறேன் பாவிகளாக இருந்தோம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருந்தோம் பாவத்தின் சேற்றில் கடந்தோம் பிசாசின் பிடியில் இருந்தோம் இன்னும் வேணுமா லிஸ்ட்டு போதுமா நம்முடைய நிலை என்னவாக இருந்தது தேவன் நம்மை ரட்சிக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்முடைய நிலை என்னவா இருந்தது ரொம்ப மோசமான ரொம்ப கீழ்த்தனமான ஒரு நிலையில் இருந்தோம் அந்த எண்ணம் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் எங்கிருந்து வந்தேன்றதை மறந்துடக்கூடாது பாவியாக இருந்தேன் தேவனுக்கு சத்ருவாக இருந்தேன் நரகத்துக்கு போயிட்டு இருந்தேன் பிசாசின் பிடியில் இருந்தேன் பிசாசின் ராஜ்யத்திலிருந்து என்னை மீட்டெடுத்து என்னை அவருடைய பிள்ளையை ஆக்கி அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து அவருடைய நீதியின் வஸ்திரத்தினால் என்னை உடுத்தி வச்சு அவரோட கூட உன்னதங்களில் உட்கார வைத்திருக்கிறாராம் எங்கிருந்து எங்கே நம்மளை உயர்த்திருக்கிறார் நாமளும் மரியாதை போல சொல்லலாம் அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்து நம்மளை பாக்கியவான்களாய் ஆக்கிவிட்டார் எத்தனை பாக்கியவான்கள் என்று இருக்கிறீர்கள் அப்போ கிறிஸ்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி அண்ட் ஜாய் இருக்குது பெருமை இல்லை அதாவது தாழ்மையும் சந்தோஷமும் கலந்து தான் இருக்குது ஒழிய ஒரு பெருமையும் சந்தோஷமும் கலந்து இருக்கவே கூடாது இல்லையா நாம் ஒருவேளை நல்ல பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருந்தால் கூட நல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கலாம் நல்ல படிப்பு இருக்கலாம் நல்ல இந்த பேக்ரவுண்ட் அந்த பேக்ரவுண்ட் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எல்லாருமே பாவிகளாக இருந்தோம் அடிமைகளாக இருந்தோம் பிசாசுக்கு அடிமையாக இருந்தோம் உலகத்துக்கு அடிமையாக இருந்தோம் மாம்சத்துக்கு அடிமையாக இருந்தோம் 
அது நம்ம மனசில் இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும் ஏதோ பெருசாக நான் ஏதோ பெரிய இதில் இருந்தால் தான் தே அதனால தான் தேவன் என்ன தேர்ந்தெடுத்தார்னு நினச்சிப்போம் தப்பாக நினச்சிப்போம் இன்றைக்கி நம்ம ஏன் ஸ்பெஷல் ஒன்றும் இல்லாதவர்களை தேவன் தூக்கி விட்டார் ஆசீர்வச்சு விட்டார் நீதிமான்கள் ஆக்கி விட்டார் பிள்ளைகள் ஆக்கி விட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மை இருக்க அவங்களுக்கு மரியாதை போல பாட வேண்டும் மரியாதை போல பாட வேண்டும் வித் அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி அண்ட் ஜாய் தாழ்மையும் சந்தோஷமும் சேர்ந்து பாட்டு வரணும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் அப்போ நம்ம மரியாதை போல பாடலாமா மரியாதை போல நன்றி சொல்லலாமா இப்போ அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாக்கியவான்கள்னு சொல்லி விடுறேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாக்கியவான்கள் லூக்கா பதினொன்று இருபத்தி ஏழு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இயேசு ஒரு இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணிகிட்ருக்காரு பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு அம்மா குறுக்க நின்று பேசுது என்னன்னு பேசுது உண்மை சுமந்த கர்ப்பமும் நீர் பால் உண்ட முளைகளும் பாக்கியமுள்ளவைகள் என்று சத்தமிட்டு சொன்னாள் ஏசு பிரசவம் பண்ணுறா சூப்பராக பிரசவம் பண்ணுறாரு பிரசவம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கிறதுனால ஒரு அம்மா தாங்கிக்க முடியாமல் பேசுது உண்மை சுமந்த கற்பம் உண்மை உமக்கு பால் கொடுத்த அந்த முளைகள் பாக்கியம் உள்ளவைகள் அப்படின்னு சத்தமிட்டு சொல்கிறப்போ ஏசு அதுக்கு பதில் சொன்னார் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா அவர் அப்படியானாலும் அது இருக்கட்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதை காத்து கொள்கிறவர்களே அதிக பாக்கியவான்கள் என்று இயேசு சொன்னார் அந்த அம்மா சொல்லுது உம்முடைய தாயார் தான் பாக்கியவான் இயேசு சொல்றாரு அது இருக்கட்டும் நான் சொல்றத கேளு தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டு அதை காத்து கொள்கிறவர்களே அதிக அதிக பாக்கியவான்கள் யாரு நீங்க தான் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டு அதன்படி செஞ்ச மக்கள் அதிக பாக்கியவான்கள் அப்போ மரியால் தான் பாக்கியவான் நான் பாக்கியவான் நினைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற தப்பு இயேசுவே சொல்லிட்டாரு நாம் பாக்கியவான்கள் யார் யார் அவருடைய வார்த்தை கேட்டு அதை செய்கிறார்களோ நாம் பாக்கியம் இன்னொரு இடத்துல லூக்கா எட்டில் இயேசு ஒரு இடத்துல பிரசாதம் பண்ணிகிட்ருக்காரு கூட்டம் பேக்டாக இருக்குது யாரும் அவர்கிட்ட நெருங்க முடியாது அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க உங்கள் தாயாரும் உங்கள் சகோதரர்களும் உங்களை பார்க்குறதுக்கு காத்து கொண்டிருக்காங்க வெளியே உள்ளே நுழைய முடில கொஞ்சம் அவங்கள வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு குறுக்க வந்து சொல்கிறாங்க இயேசு கிட்ட லூக் எட்டு பத்தொம்போதில் இயேசு அங்கே பதில் சொல்கிறாரு தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவர்களே எனக்கு தாயும் எனக்கு சகோதரருமாய் இருக்கிறார்கள் ரொம்ப ஷாக்கிங்கான பதில் கொஞ்சம் வாங்கலேன் இயேசு உங்கள் தாயும் உங்கள் த சகோதரரும் உங்கள் ஃபேமிலி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு நுழைய முடியல கூட்டம் அப்படி இருக்கு இயேசு சொல்கிறார் என் வார்த்தை கேட்டு செய்கிறவங்க என் தாய் என் சகோதரர் என் குடும்பத்தார் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் பாக்கியவான்களா தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் நம்ம சோத்தரிப்போமா தேவனை மரியாதை போல சோத்தரிப்போம் அதாவது நம்முடைய தாழ்மையான இடத்தை நினச்சி பார்ப்போம் எங்கிருந்து வந்தோம் எப்படி தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிச்சுக்கிறார் நினச்சி அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் அதை மறந்துடவே கூடாது கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம எங்கிருந்து வந்தோன்றது மறந்துடவே கூடாது ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நாங்கள் எண்ணி பார்க்கிறோம் நாங்கள் பாவிகளாய் இருந்த எங்களை நீர் தேடி வந்தீர் சத்துருக்களாய் இருந்த எங்களுக்காக நீர் உயிரே கொடுத்தீர் ஜீவனே கொடுத்தீர் ரத்தம் சிந்தி ஆண்டவரே மறித்து உயிரோட எலும்பி எங்களை ஆண்டவரே ரட்சித்தீர் நீர் மட்டும் எங்களை ரட்சிக்கலைண்ணா நாங்கள் நாங்கள் யாராக இருந்திருப்போம் எங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது பெருமை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது கிறிஸ்துவே எங்களுடைய காஸ் ஆஃப் ப்ரைடு உம்மில் நாங்கள் பெருமை பாராட்டுகிறோம் கர்த்தரில் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் சிலுவையில் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் நீர் எங்களை தேர்ந்தெடுத்தீர் கிருப காட்டு நீர் இறக்கம் காண்பித்தீர் எங்களை ரட்சித்தீர் எங்களை உன் பிள்ளை ஆக்கி நீர் எங்களுக்கு வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிற எங்களை உயர்த்திருக்கிற மேலான ஸ்தலங்களில் உயர்த்தி உட்கார வைத்திருக்கிற என்பதில் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் பாக்கியவான்கள் என்பதை உணர செய்வீராக நாங்கள் பாக்கியவான்கள் என்பதை உணர செய்வீராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் எவ்வளோ செய்திருக்கு என்பதை உணர செய்வீராக ரட்சிப்பின் மூலமாக எவ்வளோ செய்திருக்கிற எவ்வளோ கிருப காட்டியிருக்கிறீர் என்பதை உணர செய்வீராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அதை உணரும் போது பாருங்கள் பாட்டு வரும் சந்தோஷம் வரும் ஸ்தோத்திரம் அதை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து உணரணும் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கி அதை உணர்ந்து பார்க்காததுனால தான் நிறைய பேர் ரொம்ப டவுனாக இருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலே சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஒருவேளை மற்ற காரியங்கள்லாம் ஒழுங்காக போகலன்னா கூட சந்தோஷமாக இருக்கலான்றேன் 
எப்படி எவ்வளோ மாபெரும் ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறோம்ன்றது எண்ணி பார்க்கணும் எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கிறோம் எண்ணி பார்க்கணும் எங்கே போக போகிறோம்னு எண்ணி பார்க்கணும் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலையிலே இருக்க மாட்டோம் நிச்சயம் முன்னேறோம் நிச்சயம் பெரிய ஒரு இடத்துக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறோம் எங்கேருந்து வந்தோம் எங்கே போக போகிறோம்னு நினச்சா இருக்கிற இடத்து ரொம்ப பெருசாக தெரியாது இருக்கிற பிரச்சனை ரொம்ப பெருசா எங்கேருந்து வந்தோம் எவ்வளோ டாப்புக்கு போய் சேர போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேளை கொஞ்சம் ரொம்ப இதாக இல்லைன்னா கூட அது உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது இப்போ இருக்கிறதே பார்த்துன்னு இருந்தால் அதுதான் பெருசாக தெரியும் ஆனால் தான் அடிக்கடி பின்னோக்கி பார்க்கணும் இந்த விதத்தில் அந்த வரையும் எங்கேருந்து கொண்டு வந்தீர் அடிக்கடி கொஞ்சம் முன்னோக்கி பார்க்கணும் அப்பா எங்கே கொண்டு போக போகிறீர் அதை நினச்சி அவரை துதிக்க வேண்டும் மரியாள் வேற என்ன பாடினால் முதல்ல வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து தேவன் தமக்கு என்ன பண்ணி பண்ணினார் அதன் மூலமாக அவள் என்ன ஆகி ஆகிவிட்டாள் இப்போ பாக்கியவதியாய் ஆகிவிட்டாள் அடுத்தது அடுத்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அந்த நிறைய வசனங்கள் ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் முக்கவாசி வசனங்களுக்கு மரியாள் வந்து தமக்காக தேவன் என்ன பண்ணார் அப்படி பாடாமல் தேவன் யாராக இருக்கிறார் பொதுவாக எப்படி செயல்படுகிறார் அப்படின்றத பற்றி பாடுகிறாள் என்ன சொல்கிறார் தேவனுடைய சுவாபத்தை அந்த நேச்சரை கேரக்டரை பற்றி மரியாள் சொல்கிறாள் பாருங்க தேவனுடைய சுவாபத்தை பற்றி நிறைய காரியங்கள் சொல்லுகிறாள் அதாவது தேவன் தம்மை தூக்கி விட்டது நிமித்தமாய் தேவனை பற்றியே சில வெளிப்பாட பெற்றுக் கொண்டாள் மரியாள் என்ன வெளிப்பாடு பெற்றால் இவர் வல்லமை உள்ளவர் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா நாற்பத்தி ஒன்பதுல வல்லமை உடையவர் இல்லை சொல்லுங்க வல்லமை உடையவர் மகிமையான வைகளை எனக்கு செய்தார் இவர் வல்லமை உடையவர் ஐம்பத்தி ஒன்னில் சொல்லப்படுத்து பாருங்க தம்முடைய புயத்தினாலே பராக்கிரமம் செய்தார் தம்முடைய புயத்தினாலே பராக்கிரமம் செய்தார் அதாவது அந்த தூதனுடைய வார்த்தையை எண்ணி பார்க்கறா ஒரு கண்ணி எப்படி பிள்ளையை பெற்றெடுக்க முடியும் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இவர் வல்லமை உடையவர் இவர் புயத்தினால் பராக்கிரமம் செய்தார் செய்ய போகிறார் அவருடைய வல்லமையை நினைச்சு பார்க்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அவருடைய இரக்கம் ஐம்பதாம் வசனம் பாருங்க அவருடைய இரக்கம் அவருக்கு பயந்திருக்கிறவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் இப்ப தம்ம பற்றி யோசிக்கல மரியாள் தேவனுடைய சுவாபத்தை யோசிக்கிற இவர் எவ்வளவு இறக்கம் உள்ளவர் என்ன மாதிரி ஒரு ஆளை தேடி வந்து தேர்ந்தெடுத்து இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இவருடைய இறக்கம் எனக்கு மட்டும் இல்ல அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது வேதம் எத்தனை தடவை இதை சொல்லுது இல்லையா அவருடைய இறக்கம் ஆயிரம் தலைமுறைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது அவருடைய கிருப ஐம்பத்தி நாலு பாருங்க நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அவர் சொன்னபடியே ஆபரகாமுக்கும் அவர் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இறக்கம் செய்ய நினைத்து அப்போ அவருடைய வல்லமை அவருடைய இறக்கம் எல்லாம் சொல்லுங்க வல்லமை இறக்கம் ரெண்டுமே தேவன் ஒருவரில் மட்டுமே பூரணமாய் காணப்படுகிறது சில பேர் வல்லவர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் அவ்வளோ நல்லவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க சிலவங்க ரொம்ப நல்லவங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப பவரு இல்லை இவர் ஒருத்தர்கிட்ட தான் எல்லா பவரும் இருக்கு அதே நேரத்தில் இறக்கம் ஓவர் இறக்கம் மேக்சிமம் மரியால் சொல்கிறாள் ஹோலினஸ் பரிசுத்தர் அப்படின்றது வருது இல்லையா நாற்பத்தி ஒன்பதுல அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது எல்லாம் சொல்லுங்க அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது பரிசுத்தம் உள்ளதுன்னா என்ன அர்த்தம் வெறும் நீதி உள்ளதுன்னு மட்டும் கிடையாது பரிசுத்தர்னா வெறும் நீதியாய் இருக்கிறவர்ன்றது மட்டும் கிடையாது அதாவது பாவம் இல்லாதவர் தூய்மை உள்ளவர் நீதி செய் அப்படி மட்டும் கிடையாது அது ஒரு அர்த்தம் அதை காட்டிலும் முக்கியமான அர்த்தம் என்னென்னா பரிசுத்தர்னா அவரை போல் யாருமே இல்லை இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் இஸ் அதர்னஸ் யூனிக்னஸ் செட் அப்பார்ட்னஸ் அவர் தனியாக ஒரு கிளாஸில் இருக்கிறார் ஒரு லெவல் அவருடைய லெவலே தனின்னு சொல்கிறது வந்து பைபிளுடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமா பரிசுத்தர் அவர் லெவல்லே வேறங்க அவரோட அவரை யாரோடையும் ஒப்பிடவே முடியாது ஹோலினா செட் அப்பார்ட் அவரை மட்டும் தனியாக வச்சிடணும் தனியாக யோசிக்கணும் ஏன்னா அவரை போல் யார் அவருக்கு ஈக்குவலாக யாருமே வர முடியாது அவர் பாருங்க அவர் ஒருத்தட்டு தான் நான் சொன்னது போல் அந்த பவரும் இறக்கமும் மேக்சிமாய் காணப்படுது இல்லையா மற்றவங்கள்லாட்டையும் அப்படி இல்லை அறகுறையாக காணப்படுது அவர் ஒருத்தர் தான் பூரண வல்லமை பூரண இறக்கத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இருக்கிறவர் அவர் பரிசுத்தரெலாம் சொல்லுங்க பரிசுத்தர் அவரை போல் யாரும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் அவரை போல் யாரும் இல்லைன்றது எப்படி வெளிப்படுது பார்த்தீங்கன்னா அவளுடைய பாட்டில் இந்த தேவனை போல யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி வெளிப்படுதுன்னு பாருங்கள் இவர் எப்படிப்பட்டவராம் எப்படி செயல்படுகிறாராம் கீழே இருக்கிறவங்கள தூக்கி விடுறாராம் மேலே இருக்கிறவங்கள கீழே இறக்கி விட்டுறாராம் 
இவருடைய விசேஷம் என்னவா இவர் இவர் வந்து பரிசுத்தர்னு சொல்கிறோம் இவர் லெவலே வேறு இவர் ரொம்ப வித்தியாசம் இவரை யாரோடைய ஒப்பிட முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் இவர் யூனிக்னு சொல்கிறோம் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இவருடைய தனித்தன்மையினுடைய ஒரு அம்சம் என்ன தெரியுமா இவர் எப்படி திரும்ப செயல்படுகிறார் பொதுவாக கீழே இருக்கிறவங்கள தூக்கி விட்டுருவாரான் மேலே இருக்கிறவங்கள இறக்கி விட்டுருவாரான் நான் சொல்ல வசனம் சொல்லுது பாருங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தினார் பலவான்களை அவங்களுடைய ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி அவங்க பவர்ஃபுல்லான இடத்துலேருந்து தள்ளி விட்டு தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தி விட்டாராம் ஐம்பத்தி மூணு பாருங்கள் பசி உள்ளவர்களை நன்மைகள்னால் நிரப்பி ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களை வெறுமையை அனுப்பிவிட்டார் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய இது கிடைக்குது மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கலன்றது மட்டும் இல்லை இறக்கி விட்டுறாராம் என்ன வம்பாக இருக்குன்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஆனால் சரி அது வளர்க்குறதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் அதனுடைய யூனிக்னஸை யோசித்து பாருங்கள் பொதுவாக பவர்ஃபுல்லான ஆட்கள் பணக்கார ஆட்கள் ரொம்ப ஃபேமஸான ஆட்கள் யாரோட மூவ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள மாதிரியே இருக்கிறவங்களோட தான் மூவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப பணக்காரங்க ரொம்ப ஃபேமஸாக ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் ரொம்ப பெரிய ஆட்கள்னு சொல்லுவோம்ல பொதுவாக அவங்க வந்து அவங்களுடைய சர்க்கிளில் மூவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த தேவன் இந்த பரிசுத்தர்னு சொல்கிறோமே எல்லாத்த காட்டிலையும் இவர் தான் பவர்ஃபுல்லு எல்லாத்த காட்டிலையும் இவர் தான் பணக்காரர் எல்லாத்த காட்டிலையும் இவர் தான் ஃபேமஸ்ஸு ஆனால் இவர் எப்படி மூவ் பண்ணுறாருன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மூவ் பண்ணுறார் யார் யார் ரொம்ப கீழே இருக்கிறாங்கன்னு நோக்கி பார்த்து அவங்கள்ட்ட போகிறார் என் அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்து அவங்கள தூக்கி விடுறார் மேலே இருக்குன்னு இறக்கி விட்டுறார் பசியா இருக்கிறவனை நிரப்பி விடுறாரு ரொம்ப இருக்கிறவன்ட்டு வெறுமையாய் அனுப்பி விட்டுறாரு இது இது முதல்ல இது விளக்குறேன் அது அப்புறம் பட் முதல்ல இது எவ்வளவு யூனிக்னு யோசித்து பாருங்க பொதுவா பவர்ஃபுல்லான ஆட்கள் அவங்க அவங்க அவங்களும் ஒட்டாரத்துல சுத்திட்டு இருப்பாங்க இவர் அப்படி கிடையாது ஒன்னு இல்லாத ஆட்களை தேடி போய் அவங்கள உயர்த்துகிற ஒரு விதத்தில் செயல்படுகிறார் தேவனை பற்றி இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ எதுக்குமே உதவ மாட்டேன் அப்படின்னு உலகம் சொல்கிற ஆளை அவர் எடுக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வா உன்னை உயர்த்துறவா அப்படின்னு அந்த யூத கலாச்சாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு பான் சன்னுக்கு தான் எல்லா ரைட்ஸும் கொடுப்பாங்க வேணே இவர் என்ன பண்ணுவார் ரெண்டாவது மகன்னை போய் ஆசீர்வச்சுன்னு இருப்பார் இவருடைய சுவாபம் அப்படி இருக்குது இவரை யாரோடையும் ஒப்பிட முடியாது இவர் பரிசுத்தர்ன்றது வந்து இப்படி வெளிப்படுது எவ்வளோ யூனிக் பாருங்க கீழே இருக்கிற ஆட்களுக்கெல்லாம் பெரிய நம்பிக்கை தாழ்மையான இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இது மூலமாக கிடைக்கும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லை எல்லாரையும் இவரை பார்த்து ஆச்சரியப்ப யார் யார் இவர் இந்த புது பணக்காரர் வித்தியாசமாக நடந்துக்கிற பணக்காரர் வித்தியாசமாக நடந்து நடந்துக்கிற ஃபேமஸான ஆள் மற்ற பணக்காரர்களோட ஃபேமஸான ஆட்களோட இவரை ஒப்பிடவே முடியாது மற்ற பவர்ஃபுல்லான ஆட்களோட இவரை ஒப்பிடவே முடியாது இவர் தனி இவர் லெவலே தனி இவர் செயல்படுற விதமே தனி இவர் சுவாபமே தனி இப்போ இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இதை தேவன் வந்து பணக்காரர்களுக்கு எதிரியாக இருக்கிறாரா பணக்காரர்கள் ஃபேமஸாக இருக்கிறவங்க பவர்ஃபுல்லான ஆட்களுக்கு தேவன் எதிரியா அதுதான் சொல்ல வருதா அப்படி கிடையாது கீழேருந்து மேலே தூக்கி விட்டா அப்புறம் அவன் மேலே வந்துட்டான் அப்புறம் அப்போ அவனுக்கு எதிரியாகிடுவாரா சி கீழேருந்து அவர் தான் தூக்கி விட்றாரு தூக்கி விட்ட பிறகு எதிரியாகிடுவாரா நான் நமக்கு கிடையாது என்ன சொல்ல வருது இந்த வசனம் அதாவது என்ன சொல்ல வருதுன்னா அவர்கிட்டருந்து உதவி பெறணுன்னா அவருக்கு முன்பாக நாம் நம்மையே தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் பிரின்சிபல் தேவன்ட்டிருந்து உதவி வேணும்னா ஒரு ரெண்டு பேசிக்கான காரியம் வேணும் ஒன்று வந்து விசுவாசம் இன்னொன்று வந்து தாழ்மை ஃபெய்த் அண்ட் ஹியூமிலிட்டி விசுவாசமும் தாழ்மையும் அது ரெண்டுமே இருக்கணும் ஒன்று இருந்து இன்னொன்று இல்லைன்னா அது தவறான தாழ்மை தாழ்மை இருக்குங்க விசுவாசமே இல்லைன்னா தவறான தாழ்மைங்க விசுவாசம் இருக்கு தாழ்மை இல்லைன்னா தவறான விசுவாசங்க தாழ்மையும் இருக்கணும் விசுவாசமும் இருக்கணும் அப்போ தான் சரியான தாழ்மை அப்போ தான் சரியான விசுவாசம் அது ரெண்டுமே இருக்கும்போது தேவனுடைய உதவியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ்ஸிங்கனாலும் உதவி பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா விசுவாசம் இருக்குது தாழ்மை அது அப்போ அது பேர் விசுவாசமே கிடையாது அதாவது என்ன சொல்ல வருது இந்த வசனங்கள் தம்மையே தாழ்த்தி கொள்ளுகிறவர்களை தேவன் உயர்த்துகிறார் 
அதாவது என்ன அர்த்தம் நாம் உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கிட்ட போகிறப்போ நாம் யாருன்னு மறந்துடக்கூடாது உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கிட்ட போகிறப்போ நம்ம யார் அவர் ஜீவனை கொடுக்கலன்னா நமக்கு எங்கே ஜீவன் அவர் சுவாசத்தை கொடுக்கலன்னா எங்கே சுவாசம் அவர் நமக்கு உயிரை கொடுக்கலன்னா எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் பாக்கியங்களும் கொடுக்கலன்னா எங்கே இருந்து நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கலன்னா எங்கே இருந்து இருப்போம் அப்போ அவர்கிட்ட போகிறப்போ நம்முடைய இந்த அது அது இந்த பெருசு இந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இந்த படிப்பு இதெல்லாம் பெருசாக நினச்சிட்டு போனோம்னா அவர்கிட்டருந்து பெற்றுக்கொள்றதுக்கே தடையாகிவிடும் அது தடுத்து நிறுத்துகிறோம் அவர்கிட்ட போகிறப்போ நம்ம யாருன்றதை புரிந்து கொள்ளணும் எங்கேருந்து வந்தோன்றதை உணர்ந்து தாழ்மையுடன் விசுவாசத்துடன் அவர்கிட்ட போய் கையை நீட்டுவோம் ஆனால் அவருடைய உதவியை பெற்று கொள்வோம் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை தூக்கி விடுவார் இது வந்து மனத்தாழ்மையை சொல்லுகிற ஒரு இடம் புவர் இன் ஸ்பிரிட் ஆவியில் எளியவர்கள் எளியவர்கள் அந்த ஒரு ஒரு மனப்பான்மை ஆட்டிடியூடை சொல்லுது கடவுளுக்கு முன்பாக எந்த ஒரு ஆட்டிடியூடை வச்சிருந்தால் அவருடைய உதவியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மரியாள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு இருக்கணும் அப்போ இன்றைக்கி நாம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இதை மறந்துடக்கூடாது பாருங்கள் கீழே இருக்கிறவங்கள தூக்கி விட்டார் அப்போ மேலே வந்தவங்க ஒருபோதும் நினச்சிக்கூடாது பார் நான் எவ்வளோப்பா என்ன மாதிரி வந்துட்டேன் பாரு ஆ அவர் தான் தூக்கி விட்டார் இல்லையா அவர் தான் தூக்கி விட்டார் அப்போ அவருக்கு முன்பாக போகும்போது எப்பொழுதுமே அவருக்கு முன்பாக நாம் தாழ்மையுடன் இருக்க வேண்டும் விசுவாசம் தாழ்மை எல்லாம் சொல்லுங்கள் விசுவாசம் தாழ்மை அப்படிப்பட்டவர்களை இவர் உயர்த்துவார் ஆசீர்வதிக்கிட்டே இருப்பார் அவர்கிட்ட வந்து உதவி பெறது ரொம்ப ஈஸி உதவி வேணும்னு காமிச்சிக்கணும் அவர்கிட்ட அதை உணரணுமால ஆண்டவரே உடைய உதவி இல்லாமல் என்னால் பிழைக்க முடியாது நீர் உதவி செய்வீர் நம்புறேன்னு வந்தால் போதும் முடிஞ்சது தாழ்மையும் விசுவாசமும் ஆனால் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் பாரு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன மாதிரி வந்திருக்கேன் எவ்வளோ நாள் எனக்கு என்ன மாதிரி செய்ய முடியும் இப்படிலாம் போனால் அவர்கிட்ட ஒன்றும் கிடைக்காது ஏசு என்ன சொன்னார் பரிசு என்ன பார்த்து என்ன சொன்னார் பாவிகளை மனம் திரும்புதலுக்கு அழைக்க வந்தேன் பாவிகள் நீதிமான அழைக்க வரலன்ட்டார் ஞாபகம் இருக்க நம்ம பார்த்தோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாவிகளை தான் அழைக்க வந்தேன் நீதிமான அழைக்க வரலன்னா என்ன அர்த்தம் தாம் பாவின்னு உணர்ந்து கொள்ளுகிறவர்களை அழைக்க வந்தேன் தங்களை நீதிமான் நினைக்கிறவனே அவன் இருக்கட்டும் கிடக்கட்டும் அவனுக்கு எனக்கும் பெரிய சம்மந்தம் கிடையாதுன்ட்டார் அவனுக்காக நான் வரல தங்களை நீதிமான்கள் தங்களை பெரிய ஆட்கள் நினைக்கிறவர்களுக்காக நான் வரல அவங்களுக்கு நான் நான் கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது என் உதவி உம்முடைய உதவி எனக்கு வேணுமே ஆண்டவரே நான் பாவி உமக்கு முன்பாக நான் பாவியாக இருக்கிறேன் தகுதி இல்லாதவராக இருக்கேன் என்னுடைய உதவி வேணும் நீர் உதவி செய்வீராக என்னு தாழ்மையுடன் விசுவாசத்துடன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுறவர்களுக்கு நான் உதவி செய்ய ரெடி அப்படிப்பட்ட தேவன் எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம் நமக்கு அப்படிப்பட்ட தேவன் இருக்கிறார்னு ஒன்றும் பெருசாக இவர் வந்து எதிர்பார்க்கல அவருக்கு முன்பாக வர இருக்க வேண்டிய தாழ்மை தான் இருக்கணும் அவர் ஒன்றும் நம்மளையே ரொம்ப ஓவராக தாழ்த்தி வாழ்த்திக்கோன்னு சொல்ல அவர் தேவன்ங்க அவர் பரிசுத்தர் அவர் மகிமையானவர் அவருக்கு முன்பாக நம்ம ஒரு மனுஷன்றது மறந்துடக்கூடாது இல்லையா மற்றவங்கள்ட்ட பெருசாக காமிச்சிக்கலாம் அவர்கிட்ட ஒன்றும் என்னத்தை காமிக்கிறது அப்போ தாழ்மையுடன் போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை விசுவாசத்துடன் போகிறோம் கீழே இருக்கிறவர்கள இவர் தூக்கி விடுவார் இவருடைய ஸ்டைலே இதுதான்னு நம்பி போனோம் இவருடைய ஸ்டைல் என்னது ஒன்றும் இல்லாதவங்களும் தூக்கி விடுறது உதவி வேணுன்றவனை உதவி கொடுத்தவனை தூக்கி விடுறது இதாங்க அவர் ஸ்டைலு நம்முடைய ஹீரோனுடைய ஸ்டைலே இதுதான் இயேசு இல்லையா வித்தியாசம் 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 அதுக்காக துதிப்போமா அவரை துதிப்போமா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட தேவனாக இருக்கிற இருக்கிறபடினாலும் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட தேவனாக இருக்கிறீர் பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்துகிறீர் பசி உள்ளவர்களை நன்மைகளினால் நிரப்பி ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களை வெறுமையாய் அனுப்பி விடுகிறீர் ஓ ஆண்டவரே மற்றிருந்து உதவி பெறுகிற அந்த நிலையில் இருக்கும்படி எங்களை நடத்துவீராக உமக்கு முன்பாய் நாங்கள் வைத்திருக்கு வைத்து கொள்ள வேண்டிய அந்த தாழ்மையும் அந்த விசுவாசத்தையும் உடையவர்களாக இருக்கும்படி கிருபை செய்வீராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீர் மட்டுமே மகிமை உள்ளவர் நீர் மட்டுமே உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறீர் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே உம் நீர் யார் நாங்கள் யார் என்று ஒழுங்காய் உணர்ந்து உமக்கு முன்பாய் வந்து உம்முடைய உதவியை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்வீராக கிருபை செய்வீராக இப்போ அவருக்கு முன்பாக நம்ம நம்முடைய விண்ணப்பங்களை ஏறெடுப்போமா கொஞ்சம் நேரம் முடிச்சிடலாம் அதாவது உங்களுக்கு என்ன தேவை இவர் ரெடியாக இருக்கிறார் தேவை உள்ளவர்களை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறார் இதை புரிந்து கொண்டு உங்கள் தேவைகளை ஏறிடுங்க ஆண்டவரே எனக்கு இது தேவை அது தேவை 
ஆயிரம் தேவை சொன்னால் கூட இவர் ரெடி நீங்கள் சொல்லனா கூட அவருக்கு தெரியும் ஆனால் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எது முக்கியமாக கருதப்படுதோ தாழ்மையுடன் விசுவாசத்துடன் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஏறிடுங்கள் ஆண்டவரே நீர் இந்த தேவையை சந்திப்பீரா அந்த தேவையை சந்திப்பீராக பசி உள்ளவர்களை நன்மைகளினால் நிரப்புகிறவர் நிரப்புகிறவர் எங்கெங்கே குறைவு இருக்குன்னு பார்த்து நிரப்புகிறவர் அப்போ ஆண்டவரே இங்கே குறைவு இருக்குன்னு நம்ம ஒத்துக்கொள்ளும் போது அவர் அதை நிரப்புவார் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நன்மைகளினால் எங்களை நிரப்புவீராக பசி உள்ளவர்களை நன்மையினால் நிரப்புவீராக நீதிக்கு பசியாக இருக்கிறவர்களை திருப்திப்படுத்துவீராக உடைய வார்த்தைக்கு பசியாக இருக்கிறவர்களை இன்னும் அதிகமாய் திருப்திப்படுத்துகிறார் உடைய ஞானத்தை நாடுகிறவர்களை திருப்திப்படுத்துகிறார் நிரப்புவீராக ஆண்டவரே பொருளாதாரத்தில் குறைவு இருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவரே நீர் அவர்களை நிரப்புவீராக அந்த பொருளாதார அந்த வாழ்வில் குறைவு இல்லாத அளவுக்கு நிரப்பும் ஆண்டவரே பாத்திரம் நிரம்பி வழியட்டும் எந்த நன்மையும் குறைவுபட வேண்டாம் இயேசுவன் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரம் ஒரு நன்மையை நீர் எங்கள்டிருந்து விலக்கி வைக்கிறவர் கிடையாது யூ வித் ஹோல்ட் நோ குட் திங் ஃப்ரம் அஸ் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது என்று நம்புகிறோம் ஆகவே நீர் நிரப்பும் ஆண்டவரே நிரப்பும் சுகம் என்ற தேவை இருக்கிறவர்களை நிரப்பும் ஆண்டவரே அந்த சுகத்தை கொடுத்து நிரப்பு வீராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மரியாள் வந்து தேவனை பற்றி ஒரு வெளிப்பாடை பெற்றுக் கொள்றாள் இவர் எப்படி வல்லமை நிறைந்தவர் இறக்க நிறைந்தவர் இவர் அப்போல் யாரும் இல்லை வேணே யார்கிட்ட இல்லைன்னு பார்த்தா அவங்கள உதவி செய்யறது வேண்ணே யார் கீழே இருக்காருன்னு பார்த்தா அவங்கள மட்டும் தூக்கி விடுறது இந்த வேலையிலே சுற்றி திரிகிறார் இதை இன்றைக்கும் செய்ய அவளால் அவளுடன் காத்து கொண்டிருக்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அவருடைய உதவியை பெற்றுக் கொள்வார்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே என்னுடைய ஜெபங்களை கேட்டதுக்காக நன்றி நம்மளோட எழுந்து நிற்போமா ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து அப்படியே ஸ்தோத்திரிப்போம் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஜெபங்களை கேட்டதுக்காக நன்றி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் கேட்ட காரியங்களை நிச்சயம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நம்புகிறோம் ஆப்ரஹாமுக்கு அவருடைய சந்ததிக்கு நீர் சொன்ன வாக்கு எங்களுக்கும் பொருந்தும் சொன்ன காரியங்கள் எங்களுக்கும் பொருந்தும் மரியாதை போல எங்களை நீர் பாக்கியவான்களை ஆக்கிவிட்டிருக்கிறீர் இயேசுவன் மூலமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் எல்லா விதமான நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற அந்த நிச்சயத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 நீர் பெருசாக எங்கள்டிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்கல கையை நீட்ட தான் எதிர்பார்க்கிறீர் அவ்வளோதான் நாங்கள் உண்மை நோக்கி கரங்களை நீட்டுகிறோம் எங்களுடைய கண்களை உம்மிடத்தில் ஏறு எடுக்கிறோம் உண்மை விசுவாசிக்கிறோம் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் உம்மிடத்திலிருந்து இருக்கிறதே ஆண்டவரே வி எக்ஸ்பெக்ட் கிரேட் திங்ஸ் ஃப்ரம் யூ உம்மிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த கிறிஸ்மஸ் சீசனில் தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்துவீராக ஆண்டவரே மரியாதை போல பாட செய்வீராக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஸ்தோத்திரம் உண்மை பற்றிய பெரிய ஒரு வெளிப்பாடை பெற்று பாட செய்யும் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்களை திருப்திப்படுத்தும் எல்லா நன்மையினால் எங்கள் வாழ்க்கையை திருப்திப்படுத்தும் எல்லாத்த காட்டிலும் நீரே எங்களை திருப்திப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறீர் நீரே எங்களுடைய சந்தோஷமாக இருக்கிறீர் நீரே எங்களுடைய திருப்தியாக இருக்கிறீர் யூ ஆர் அவர் ஜாய் உண்மையில் நாங்கள் களி கூறுகிறோம் நீர் எங்களோட வைத்திருக்கிற அந்த உறவு நீர் எங்களோட இருப்பது அதில் கழி கூறுகிறோம் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்தும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆமே கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார்